fushata edhe unë nuk ka dhenë hapsir grave, sidomos në shtetet e bashkuara të tregojnë se sa të vështire kanë pasur të deportojnë në bot, pa unë ga të smuar, friksuar apo sulmuar seksualisht. Rëfime tregohen gati në shto dit dhe bura të profilit të lartë mbahen përgjeqës. Shikuj e së ndëruar për shëndetje nga Praga, takohem edhe në një edicion të ekspozes, ku si që pat në hyrje do të flasim për lëvizjen Me Too apo edhe unë. Si një hashtag në mediat sociale ka rritur të bëtë parul kunder nga të smimit seksual. E gjitha ka nisur në muajnë të torë kur gazeta New York Times ka publikuar akuzat të shumëta për nga të smim seksual kunder producentit të Hollywoodit Harvey Weinstein. Shumë shpejt, histori personale të grave me hashtagun apo thurjen MeToo kanë vërshuar mediat sociale. Ato janë përgjigjur thirjes për veprim të aktores amerikanë Alisa Milano e cila ka dal në Twitter me postimin. Nëse të gjitha gratë që janë gatsmuar ose sulmuar seksualisht e shkruaj në status edhe unë, mund të kryojmë një ide për matësin e problemit. Prenda pak ditësh, miliona graje kanë shfëtëzuar Twitterin, Facebookun dhe Instagramin për të treguar nga të smimet dhe abuzimet që kanë pasur në jetën e tyre. Ato kanë përfshirë personajët të famshme, por edhe njërës të zakonshëm. Rëfimi pasaj është vendosur për te një njërë ju dhe është shëndruar në biset për stjeljën e bura vendaj grave. Biset është vendosur edhe jashtë shëbas në Evropë, në lindjet të mesme dhe për te. Ndjekin një material të krenarët su bolet. Në të torë të këti viti dhe New York Times ka publikuar një raport me një list të gjatë aktorësh e personalitetësh publike. Të gjitha kishë një të përbashkët, ishën viktimat të ngacmimit seksual. Ljupita Najongo, Ashley Jude, Gwyneth Paltrow, Angeline Jolie e Sarah Delvajn ishën vetëm disa gra në mesin e 50 emrave të tjerë që ishën ngacmuar seksualisht nga Harvey Benstein dhe nuk shkoj gjatë kur personat të zakon shumë larkë petku të famës dhe vëmendjes, unë djelë mjaftu e shumë të sigurta për të ngritur zërin e tyre ndaj këti fenomeni të përcjel me dekada. Si Obim Blanko, 23 vjeqare, ka thënë se është abuzuar seksualisht, që kur ishtë të fëmi dhe gjatë procesit të rritje sa ndaj është dashur kua gjatë a kuptojat fakt. Kure ka par kampanjen, ajo ka thënë se ka konsideruar shumë të rëndësishme që njerëzit adinë se kjo gjë egziston edhe tek fëmijët. Pemek tërson 63 vjeqare ka thënë se ka shpenzuar 20 vite të jetës e saj duke mos i treguar as kujt për këtë gjë dhe së është e lumëtër se i ka ardhur mundësia për të ngritur zërin e saj sot. Nancy Stalker, 35 vjeqare, ka konsideruar nismën si fantastike dhe ka thënë se kampanja Me Too u ka ndihmuar njerëzve të mos së ndihën vetëm. Të tjerat, vërsisht nga vendi e kultura, mund të vazhdojnë të jenë prej e para gjykimeve dhe të përbalë në përdiqmëri me një nga cmim të tjilë. Ndikimi që ka pasur fushata edhe unë në rritje në ndërgjësimit për nga cmimet dhe sulmet seksuale, ka bërë që revista Time të shpalla të lëvizje të vitit 2017. Ajo ka bërë ndryshimin në më të shpejt social në disa dekada, kanë thënë për fajsues të revistës se cila shënjon persona që për të mirë ose për të keqë indikojnë në gjarje të vitit. Janë thyës e të heshtjes gratë dhe disa bura në gjithë botën, mira, ndoshta miliona që kanë dalë këtë vit dhe kanë treguar se janë gacmuar seksualisht, në pun në shtëpi, janë sulmuar seksualisht. Ne po e bëjmë këtë sepse ato i kanë ndryshuar normat kulturore. Kjo është një ndryshim i pashembult në shpejtësin e ti. Nuk kemi parë qysh në vitet e 60 djeta ndryshim ka shtë shpejt të normave. Akuzat për nga të smime apo sulme seksuale kanë goditur emrat të profilit të lartë. Akuzat kundër manjati të filmit Harvey Weinstein, të cilat kanë të rënditur Hollywoodin, kanë dalë në papas një jetimi disa vjeqar të gazetës New York Times. Weinstein me stjera shtuhet se i ka detyruar grat i bëjnë masash ose të shikojnë atë lakuriqë. A i po ashtu thuhet se u ka premtuar atyre avancim në karjerë në këmbim të favoreve seksuale. Prokurori i përgjithë shëmi New York u të ka hapur jetime kundër kompanisë së ti, ndërsa disa akademi filmike kanë përjashtuar në mesin e tyre dhe bordi të shmimeve Oscar. Kujtojmë se filmat e Weinstein kanë fituar 81 shmime Oscar, ndërsa kanë qënë të nominuar mbi 300 herë. Akuzat për nga cmime ose sulme seksuale kanë goditur kryesisht botën e filmit për fshirë aktorë të mëdhenjë si Kevin Spacey, Ben Affleck, Dustin Hoffman e djetëra të tjerë, por edhe industrinë e televizionit. Matt Lauer, njëri prej prezentuesve më të famshëm në shëba, 
është shkarkuar nga televizioni NBC pas akuzave për sieljet të keqe seksuale. Në politikë, dy kongresmen Amerikan, Al Franken dhe Trent Franks, kanë paralajmruar dorheqen për shkak të akuzave për sieljet të keqe seksuale. Akuzat në gjashmi janë përsritur këtë jave dhe kundër presidentit të shtetëve të bashkuara Donald Trump. I have a new dream now. Ndroj që kënjëri të mbajt për gjegjës për veprimet e ti dhe gjeneratat e ardhshme të grave ti përmbushin ndrat e tyre pa u shqetsuar se dikush do t'i trajtoj ndryshe për shkak se janë gra. Samante Holvi që sa pëndoqët dhe dy gratë të tjera e kanë akuzuar Trumpin për sielje të keqe seksuale qysh para se të zgjidhe i president. Këtë javë ato kanë kërkuar jetimen nga kongresi. Në sëndalimi në Evropë, në muajnë të të orë, Gazeta dhe Sunday Times ka publikuar një artikull në të cilin dihmë se të gratë antarëve të parlamentit evropian kanë thënë se kanë qënë viktimat nga të smimit seksual nga politikanët. Kjo ka detyruar parlamentin evropian të mblidhet në sans urgente. Në debat është përfshire dhe deputetja Gjermane Terry Reintke, e cila ka thënë se ka qënë e abuzuar seksualisht. Me too! Edhe unë, edhe unë kam qene nga të muar seksualisht, si kushtë miliona gratë të tjera në bashkimin evropian. Mendoj se është qështje kohë e që ne ta themi se nuk turpërohemi, por sa autorit duhet të turprohen. Nga të smime seksual është problemi për hapur në gjithë bëen, dhe ne do të kemi nevoj për hapa legislativ për të ljuftuar atë. Po përse shumisat të akuzuarëve janë Amerikan, do nëse shkelës të dyshuar janë emruar edhe në vendet të tjera. Një është shpjegim që ndronë të ligje Amerikan. Amandament i pari kushtetutës Amerikane, miratuar më një 1791, embron lirin e shprejhjes dhe shtypjet. Kongresi nuk duhet të bëj asë një ligjë për respektimin e një feje ose ndalimin e ushtrimit të lirë të saj, si dhe për zvoglimin e lirisë shprejes të shtypit dhe të lirisë njerëzve për të të buar në mënyrë pasore. Ndryshen nga kjo, mediat në mbretërin e bashkuar për shembul për të akuzuar dikve për sielje të keqe seksuale, duhet të kjenë prova ose dëshmitar të gachëm për të dëshmuar në gjukat. Në të kundërtën, mediat mund të paditen për shpifje. Në Kosovë nuk ka legislacion adekuat kundur nga cmimit seksuale dhe pse kjoj problem është i pranishëm në shëqëri si do mos në vendin e punës. Vitin e ka luar një rjeti organizatave jo qeveritare ka lansuar aplikacionin Ets Shlir për telefonat mobil për raportimin e nga cmimit seksual. Projekti është në bështetur edhe nga Agencia për Zhvillime Shtetëve të Bashkuara. Vetëm gjatë viti 2016 për mes këti aplikacioni, janë raportuar 400 raste. Lulleta Ademolin, nga qendra Kosovare për studime ligjore, ka thënë se kjo qender po insiston që kodi penal i cili është në ndryshime si për ta definoj më mirë se qfar është nga cmimi seksual. Qendra Kosovare për studime gjinore ka thënë po ashtu se dëshiron të ambështes fushatën e dhe unë për të inkurajuar gra që të ndajnë atë që kanë përjetuar. Fushata mitu ka shkaktua zhurm, reagime, protesta, por sa do të ketë fuqi për të zhdukur kulturën e nga cimimit seksual, betë të shihet. Shikua së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicionit të ekspozes, ju vazhdoni të në përcilni në faqën tonë të internetit, Evropa e Lirë Pikorëgës, i dhe në rjetët sociale, Facebook dhe Twitter. Ekspozen mund të ndiqni gjdo të premë të në orën 20 edhe në televizionin të gajini, po ashtu ju një oftoj se kjo është edicioni i fundit i ekspozes për këtë sezon, ndërsa do të rikthehemi më 15 janar. Safi Radios Evropa Lirë ju falendron për besimin dhe ju ronë festat e fundvitit. Mirëmbeqim!